നമസ്കാരം ഇൻസെൻ്റ് റെസ്പോൺസിലേക്ക് സ്വാഗതം അമേരിക്കയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ബന്ധത്തിന് പൂർണ്ണ വിരാമമാവുകയാണ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു പാകിസ്ഥാനും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല അമേരിക്കയുടെ സഹായമേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചടച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്രംപ് പാകിസ്ഥാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ച് വർഷമായി പാകിസ്ഥാൻ നമ്മളെ വിഡ്ഢികളാക്കുകയാണ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി ഡോളർ സഹായമാണ് ഇത്രയും കാലത്തിനിടെ അവർക്ക് നൽകിയത് തിരിച്ചു തന്നതാകട്ടെ നുണകളും ചതിയും മാത്രം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭീകരർക്കെതിരെ നമ്മൾ പോരാടുമ്പോൾ ഭീകരുടെ സുരക്ഷിത താവളമായി പാകിസ്ഥാൻ മാറി ഇനിയും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല ഇന്ത്യ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ വക്താവ് ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രതികരിച്ചത് നാളുകളിലായി ഇന്ത്യ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം ലോകത്തെ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രഭവസ്ഥാനം പാകിസ്ഥാനാണ് എന്ന ആരോപണം ഇത് ലോക പോലീസുകാരൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ശരി വച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഈ സന്തോഷവും അവകാശവാദവും ഒരു ദിവസത്തെ ആയുസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം അമേരിക്ക പാകിസ്ഥാനെ കൈവിട്ടപ്പോൾ ചൈന പാകിസ്ഥാനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തി ചൈനയുടെ പിന്തുണ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങിയില്ല ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനയെ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എക്കാലത്തും പാകിസ്ഥാൻ ലോക സമാധാനത്തിന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ് എന്ന് ചൈന അവകാശപ്പെടുകയാണ് അമേരിക്കയുടെ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കലും ചൈനയുടെ രംഗപ്രവേശവും അത്ര നിസ്സാരമായി കാണേണ്ട കാര്യമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇതിനൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അമേരിക്കയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കയുടെ ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ് എന്നാൽ ഈ ലോകക്രമത്തിന് വളരെ വേഗത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അമേരിക്ക ആയിരിക്കുകയില്ല ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രത്യേക അത് ചൈന ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അമേരിക്കയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലെ പ്രതിരോധ ശക്തിയിലെ ഒക്കെ ചൈന കുതിച്ചു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചൈനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അയൽപക്കക്കാരായ എന്നാൽ ചരിത്രപദമായി ചൈനയുടെ ശത്രുക്കളായ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പോക്ക് ഈ നിലപാട് മാറ്റം നിർണായകവും ഗുരുതരവുമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അമിതമായി ആഹ്ലാദം നടത്തുന്നത് ചൈന എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ആർക്കും പിടിച്ചു കിട്ടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ശക്തിയായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യശേഷിയുള്ള മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയാണ് അമേരിക്കയ്ക്കോ യൂറോപ്പിനോ ഇല്ലാത്തത് അതാണ് എന്നാൽ ചൈനയ്ക്ക് അത് ധാരാളമുണ്ട് അവരുടെ ജനസംഖ്യയെ മുഴുവൻ അവരെ കാര്യശേഷിയുള്ള മനുഷ്യ വിഭവവുമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഉൽപാദന പ്രക്രിയ വളരെ സജീവമായി നടക്കുന്നു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയുടെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി വളർച്ച നേരിടുമ്പോൾ തന്നെ ഭരണപരമായി ഓട്ടോക്രാറ്റിക് സംവിധാനം നിലനിർത്തി രാഷ്ട്രീയമായ മേൽക്കോയ്മ നിലനിർത്തി ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സംവിധാനം നിലനിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ചൈനയുടെ സൈനിക ശേഷി എത്രമാത്രമാണ് എന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഉത്തര കൊറിയയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയെ പോലെ തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ കരുത്തിനെക്കുറിച്ച് ചൈന അമിതമായി അഭിമാനം കൊള്ളാറില്ല അവകാശപ്പെടാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈനയെ നേരിടാൻ ഒരു വലിയ ശക്തിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ചുമതല അമേരിക്കയ്ക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാലാകാലങ്ങളിലായി അമേരിക്കയുടെ പങ്കാളിയായി നിന്ന് അമേരിക്കയ്ക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക പാകിസ്ഥാന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഒരിക്കലുമല്ല അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും അടങ്ങുന്ന പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ എക്കാലത്തും ലോകത്ത് അവരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന് കൈക്കൂലിയായി സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നൽകാറുണ്ട് അല്ലാതെ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാകിസ്ഥാന് സാമ്പത്തികമായ സഹായം നൽകിയിരുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് എതിരെ അവർക്കൊരു കേന്ദ്രം വേണ്ടതുകൊണ്ടായിരുന്നു കലാകാലങ്ങളിലായി നമ്മൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയനൊപ്പമായിരുന്നിരുന്നത് 
അങ്ങനെ ഇന്ത്യയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമായപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയാണ് അമേരിക്ക പാകിസ്ഥാനെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചിരുന്നത് ലോകത്ത് എഴുപതോളം രാജ്യങ്ങളിലായി എണ്ണൂറോളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഏഷ്യയിൽ ജപ്പാനിലും കൊറിയയിലും ഫിലിപ്പൈൻസിലും ദോഹയിലും ഈവൻ സൗദിയിലും പോലും അമേരിക്കയുടെ സൈനിക സാന്നിധ്യമുണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഒരു ത്രട്ടുണ്ടാകുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് ഒരു ത്രട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി സൈനിക ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ശീലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഭീഷണിക്കെതിരെയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനെ അമേരിക്ക കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ സാഹചര്യം മാറി ഇന്ന് അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയാണ് ചൈനയെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചൈനയുടെ അടുപ്പക്കാരൻ നിലയിലാണ് പാകിസ്ഥാനെ കൈവിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അപ്രസക്തമായതോടുകൂടി പാകിസ്ഥാനെ തീറ്റിപ്പറ്റേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയും അമേരിക്കയില്ല അതേ കൊണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ചൈന എന്ന് പറയുന്ന ശക്തിയെ തൊട്ട് അയൽപക്കക്കാരെ കൊണ്ട് അടുപ്പിക്കേണ്ടത് അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചൈനയുടെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ പാകിസ്ഥാൻ ലഭിക്കുകയും പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആണവ ആയുധം പോലും ചൈനയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെ പോലും ഇന്ത്യക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ചൈന കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചൈനയുമായി ഇന്ത്യ നേരിടേണ്ടത് ചൈനയുമായി ഇന്ത്യ വഴക്കിടേണ്ടത് അമേരിക്കയുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കൂ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചൈനയെ പോലുള്ള ഒരു വലിയ ഭീമാകാരനായ രാജ്യത്തെ ഒരു ഭീമാകാരനായ ശക്തിയെ നേരിടുക ബുദ്ധിപരമല്ല താനും നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള അതിർത്തി പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തർക്കിക്കുന്നു അതേസമയം അരുണാചൽ പ്രദേശും സിക്കിമും അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വഴക്ക് കിടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ഒരു ഭാഗം ചൈനയുടെ അധീശ അധീനതയിലാണ് കാശ്മീരിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനുമുള്ള സംഘർഷം നമ്മൾ പറയുന്നു കാശ്മീരിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചൈനയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചരിത്രപരമായി ഇന്ത്യയുമായി തർക്കത്തിലുള്ള ചൈനയിൽ അമേരിക്കയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് പാകിസ്ഥാനെ തള്ളി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അമേരിക്ക പാകിസ്ഥാനെ തള്ളി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാനൊന്നുമില്ല കാരണം ഇന്ത്യയുടെ മുമ്പിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒന്നുമല്ല അതേസമയം ഇന്ത്യ കരുതലോട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചൈനയാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യ മുൻവർഷങ്ങളെ കലപ്പം മോദി വന്നതുകൊണ്ടോ ട്രംപ് വന്നതുകൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്ക ആര് ഭരിച്ചാലും അവരുടെ സ്വാഭാവികമായ പങ്കാളികളാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആണ് കാരണം അവർക്ക് ചൈനയെ നേരിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനെ അമേരിക്ക തള്ളി പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നന്ദി നമസ്കാരം